Quiero destacar la figura de don Santiago Ramón y Cajal porque es como el gran maestro, el gran líder que nosotros hemos visto. Ha sido el ejemplo para muchas personas que se han querido dedicar a la ciencia de cómo se debe uno eh, dedicar a la misma. Y eh, lo más importante de, de un maestro no solo es las enseñanzas que da, la educación que da, sino la escuela que ha formado. La, el gran número de discípulos que que el profesor Ramón y Cajal en todos los ámbitos de la ciencia. Aquí destacaría ¿no? eh, los departamentos de anatomía, anatomía patológica, eh, grandes discípulos que se pueden considerar de, de don Santiago, el profesor Villanueva, el profesor Ricardo Vázquez, actualmente el profesor Carretero. Entre todos tenemos que apoyar a la ciencia. Tenemos ejemplos que estoy viendo ahí de profesores que han sido alumnos de esta universidad que están eh, enseñando en, eh, y, y transmitiendo su conocimiento en nuestras universidades, pero que esta Universidad de Salamanca nos, nos sentimos especialmente orgullosos de que esta formación que ellos tenían, y me estoy refiriendo al profesor Adolfo y a la profesora Ana Sesma, eh, se desarrolle, aunque sea en un país extranjero, toda esta, esta enseñanza va a contribuir al desarrollo de la ciencia.